राम राम जय जय शंकर हर हर शंकर श्री गुरु नम महाकाय कोटि सूर्य समर्प्रभ निर्विघ्न कुर्मी देव सर्वकार्यवलाव्य नीर्मिवेणियन अलगल ज्योतियन अंबरत्ताड़वा मलक्षर बड़ी वाक्ति वनवाम शंकर शंकराचार्य सद्गु चंद्रशेखर अथवाचार्य वर्यम चंद्रण तो वसुदेव सुत देव कंस जानूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगदु तिरवड़ पुराण धर्मोड़ 
நித்திய கர்மானுஷ்டானங்களோட கூட அவர்களோட தொழிலும் சேர்த்து அந்த காலத்துல பார்த்ததுனால தான் எங்க பார்த்தாலும் சுபிக்ஷமா இருந்தது அது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று கம்பேர் பண்ண போது இந்த நாடா அந்த நாடா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நாட்டுலயும் ஒரு ஒரு சமாச்சாரம் ஒவ்வொன்று இருந்திருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியறதுக்கு காரணம் வந்து முக்கியமா எல்லாம் கலந்து இருந்தது இப்ப இருக்கிற மாதிரி நாஸ்திகவாதங்கள் எல்லாம் மேலோங்க இருந்தது கிடையாது இருந்திருக்கு ராமாயண காலத்துல கூட வந்து பக்திக்கு எதிராக பேசின ஒரு சில பேர் இருந்திருக்கா ஜாபாலி மாதிரி ஆனா அவ கூட கடைசியில என்ன சொல்றான்னா நாங்க வந்து நிஜமாவே நாஸ்திகர்கள் கிடையாது சும்மா ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்டேட்டிவா நாங்க அப்படி பண்ணோமே தவிர தட் இஸ் ஒன்லி வித் இன்டென்ஷன் டு சப்போர்ட் அண்ட் ப்ராபகேட் தி ரிலிஜியஸ் திங் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவ சொல்லியிருக்கா இப்படி இந்த உழவு தொழிலையும் அந்த பக்தியும் எப்படி கம்பேர் பண்ணி அழகா அந்த பாட்டுல கொண்டு போறார் இல்லையா வன்புர் கருங்கால் மல்லர் வைகலும் செவ்வி நோக்கி நண்புலம் உயர்ந்து காக்க விளைச்சலாம் <laughs> மலையாக குவித்து வைக்கிற அளவுக்கு கிடைச்சது அதே அடுத்த பின்னாடி வரைச்சு அவர் சொல்ல போறார் இந்த உழவர்கள் எல்லாம் இவ்வளவு கட்டப்பட்டு இந்த அகந்த நிலத்துல ஒரு ஒரு நிலம் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒன்ற நஞ்சை ஒன்ற புஞ்சை ஏதாவது ஒண்ணு எப்பவுமே தண்ணீர் வயல இருந்துட்டே இருக்க கூடியது நஞ்சை நிலங்கள் வேண்டாம் ஒரு தடவை விட்டா போறோம் அப்பராஜம் அதுவே வளர்ந்தோடனே அது வேறு மூலமா தேடிக்கு அந்த பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புஞ்சை நிலங்கள் இது எல்லாம் வேறுபட்ட தன்மையுடைய நிலங்களுக்கும் அதற்கும் உள்ள ஒரு ஒரு காலம் எந்த காலத்துல எது போட்டா எது முளைக்கும் அப்படிங்கறது நல்லா அறிந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உழவு தொழிலையும் முகங்கள்லாம் செஞ்சு எல்லா முயற்சிகளும் அந்த விடாமுயற்சின்னு சொல்ல முடியும் எல்லா முயற்சிகளையும் கொஞ்சம் கூட தடங்கள் இல்லாத பண்ணி வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நெற்பயிர்கள்லாம் அப்படியே ஒவ்வொரு பிரமாதமா விளைஞ்சி வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷத்தை தான் கொடுத்தது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நன்னா விளைஞ்சது நெல்லெல்லாம் அது விளைஞ்சது எப்படி விளைஞ்சதுன்றது ஒரு அழக கூட ஒரு இடத்துல ஒரு பாட்டுல என்ன சொன்னா முதல்ல அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த அந்த கதிர் தோன்ற ஆரம்பிச்ச போது இது ஒரு பெரிய காவியத்துக்குள்ள உட்குள் இது ஒரு கருத்தை சொல்லப்படுறார் அந்த க கவிஞர் அந்த புலவர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கரு தோன்றின மாதிரி அது வந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வெளியில வர்றத பார்க்கும்போது அந்த காவியத்தினோட அழகு எப்படி வழிபட்டது அந்த மாதிரி இருந்தது அது நல்ல நெல்லு கொஞ்சம் ஒரு மேல வந்து கனமா வர போது அந்த கதிர்கள் எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த அறகுறையா படிச்சவாள்னா எதை பத்தியும் கவலைப்படாத ஏடா கூடமா அப்படி ஒரு இருமாந்து போறாள் அது மாதிரி இருந்தது அந்த நெல்கள் எல்லாம் முற்றினோன்னு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து கற்புடைய அந்த மாந்தர்கள் பெண்மணிகள் எல்லாம் எப்படி தலை குனிஞ்சு அப்படி ஒரு பணிவோட நடப்பாளோ அது மாதிரி நெற்கதிர்கள் இருந்தது அப்படின்ற ஒரு இடத்துலயும் சொல்றாரு அந்த பாடல்ல சொல்றாரு இப்படி அவ ஒன்னொன்னே வந்து கம்பேர் பண்றதுக்குன்னு அவளுக்கு வந்து அந்த காலத்துல ஒரு அருமையான உபமானங்கள் எல்லாம் அவளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இவ வந்து பயிர் நன்னா விளைஞ்ச உடனே அந்த கதிர்கள் எல்லாம் முற்றி அப்படி நன்ன அது ஒரு அறுவடைக்கு தயாராயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்றா அந்த வளைஞ்ச சந்திரன் பெரன் பெரிய போல இருக்கக்கூடிய அருவாளை கொண்டு அந்த கதிர்களை எல்லாம் அறித்து அறுத்து அதுல வேண்டாத விலை எல்லாத்தையும் களைஞ்சிட்டு அப்புறம் மொத்தத்தையும் கட்டுக்கட்டா கட்டி வச்சிருக்கா அப்படின்னா கட்டுக்கட்டா எது கட்டி வைக்கிறான்னு அந்த ஒரு ஒரு கட்டுக்களையும் எடுத்துட்டு போய் ஒரு நல்ல திடமான ஒரு நிலத்துல அதை அடிப்ப போர் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லி அடிக்கும் போது அப்ப நெல் மணிகள் தனியாகவும் அந்த வைக்கோல் தனியாகவும் பிரிக்கப்படுகின்றன அப்ப அந்த வைக்கோல் எல்லாம் தனியா கட்டி ஒரு இடத்துல அது ஒரு மலை மாதிரி குமிஞ்சிருக்கு அதுக்கு பேர் வைக்க போறன்னு பேர் இந்த வைக்க போற பத்தி சொல்லும் போது ஒரு பழமொழி உண்டு இந்த அது தப்பா நினைச்சு கூடாது இந்த காலத்துல வந்து அந்த பழமொழி சொன்னா தப்புதான் ஆனா அந்த காலத்துல அந்த பழமொழி வந்து ஒரு வா ஒரு வாஸ்தவமாவே இருந்திருக்கு வைக்க என்ன என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாழ்ந்த வீட்டுல ஒரு பொண்ணம் வைக்க போருக்கு ஒரு கண்ணம் 
அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு அது என்னன்னா நல்லா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இருந்தா போருமா நல்ல செலவு எழுத்து விட்டுருவாளா எல்லாத்தையும் பூக்காத்துக்கு போகும்போது மொத்தத்தை அழிந்து போயிடுவா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பழமொழி வைக்கம் போருக்கு ஒரு கண்ணுக்குட்டி ஒரு கண்ணுக்குட்டியை கொண்டு போய் ராத்திரி ஒரு வைக்கம் போர்கிட்ட கட்டி விட்டோம்னாக்கா அது என்னதான் பண்ணும் எப்படிதான் சாப்பிடும் மொத்த வைக்கவே சாப்பிடுங்கிறான் ஒரு மலைப்பா தான் இருக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாஜரேட்டட் பழமொழி தான் அது அந்த வைக்கல் வந்து போர் அப்படின்னு சொன்னா வைக்கல் போருங்கிறது வந்து பெருசா ஒரு மலை மாதிரி இருக்கும் அத கூட என்ன பண்ணுவானா அறுப்பறுத்த நெற்பயிர்கள்லாம் வந்து மூட்டை கட்டி எல்லாம் அனுப்பிச்சு ஆன அப்புறம் இந்த வைக்க போற என்ன பண்ணுவாளாக்க அத வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேரா இருந்து அத ஒரு கயிறு மாதிரி திரிப்பான் கயிறு மாதிரி நீளமா இத்தனை நீளம் திரிச்சு அத மடிச்சு முறுக்கி அத கொண்டு வந்து ஒரு வட்டியில ஏற்றுவான் இதெல்லாம் எங்க போகும்னா மாடுகளுக்கு மற்ற மிருகங்களுக்கு உணவாக இது அடுத்த ஊருக்கெல்லாம் போகும் அதுக்கு அது வரும் அப்படியே வைக்க போற அமிச்சா சரியா வராதுங்கிறதுக்காக அந்த வைக்க போற திரி திரியா தெரிஞ்சு வைக்கல் பிரிகளாக அதை பண்ணி அத ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒரு கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவான் அதெல்லாம் நம்ம வண்டி மா இதுல வச்சு அதை வந்து அடுத்த ஊருக்கு யாருக்கு தேவையோ அவளுக்கெல்லாம் அனுப்புவார் இவாளுக்கும் இவாகிட்டையும் பசு மாடு இருக்கு காள மாடு இருக்கு எருதுகள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வேண்டிட்டு தனியா ஒரு இடத்துல குமிச்சு வச்சிருப்பா அதனால கிராமத்துல போனாதான் அதெல்லாம் பார்க்க முடியும் வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது நல்ல ஒரு செழிப்பு ஒரு கிராமத்துக்கு நம்ம அங்க போனோம்னா நல்ல வயல் வழிகள் எல்லாம் பச்சை பசையில இருக்கிறது நாட்டு நட்ட வயல்கள் எல்லாம் நீரோட இருக்கிறது அறுப்பறுத்த வயல்கள் எல்லாம் அப்படியே குச்சி குச்சியா குச்சி குச்சியா நின்று இருக்கு அந்த அந்த இது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு வீடுலயும் பின்னாடி பார்த்தாருன்னா புழக்கடையில வந்து வைக்க போர் இருக்கிறது அப்புறம் நெல் மூட்டைகள் எல்லாம் கட்டி அது தெரியும் ஒரு குடோன் மாதிரி பின்னாடி வச்சிருக்கிறது அப்புறம் வந்து பெரிய ஒரு நெல் களஞ்சியம் சொல்லுவா அது என்ன பெரிய டப்பா பெட்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த பெட்டியுடைய சைஸே பார்த்தா அதுக்குள்ள இன்னைக்கு காலகட்டத்துல வந்து ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இந்த கிலோ நெல் அதுல போடலாம் அது மாதிரி மேல இருந்து கொட்டிருப்பா கொட்டிட்டு கீழ வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு கதவை மாதிரி வச்சிருப்பா என்ன வேணுமோ அந்த நெல் அது வழியா எடுத்துக்குவா அதுக்கு மேல நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்றது மேல இருந்து கொட்டி அதை சேர்த்து வச்சிருப்ப வேண்டிய நல்ல கீழே இருந்து அப்படியே ஒரு சின்னதா தான் இருக்கும் ரொம்ப அரை அடிக்கு அரை அடி தான் இருக்கும் அந்த கதவு வழியா அது வழியா அதை எடுத்து 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 எவ்வளவு வேணுமோ அதை எடுத்து அப்பப்ப நெல் குத்தி அத அரிசி ஆக்கி அத உலையில போட்டு ஃப்ரெஷ் சாப்பாடு பண்ணி போடுவா அப்படின்னு சொல்றது அந்த காலத்துல வழக்கமா இருந்தது இவ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றா அப்படின்னாக்கா நெல் மணிகள்லாம் பிரிச்சாச்சு வைக்கல எல்லாம் தனித்தனியா எடுத்து போட்டாச்சு அந்த வைக்கல் எல்லாம் பிரியா மாத்தி அதுவும் கட்டு கட்டா கட்டி வச்சாச்சு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ராஜா வந்து ஒரு இது ஒண்ணு ஒரு டெஸ்ட் ஒண்ணு வைக்கிறான் அவருக்கு வந்து ஒரு மந்திரிகள் நிறைய இருக்கா அதுல முக்கியமான ஒரு மந்திரியை தேர்ந்தெடுக்கணும் யார முக்கியமான மந்திரியா தேர்ந்தெடுக்கிறது எனக்கு என்ன பண்ணானா அவனையும் அவருக்கு கண்டஸ்டண்டா இருக்கவன் அழிச்சுட்டு கிராமத்துக்கு போனான் போயிட்டு என்ன சொன்னா அந்த பெரு இந்த அடுத்த கிராமம் இங்க இருந்து பார்த்தா தெரியுது அந்த கிராமத்துல இன்னும் ஒண்ணு பெரிய மர மாதிரி இருக்கு அது அசைற மாதிரி இருக்கு அசையாத மாதிரி இருக்கு என்னன்னு பாத்துடுவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கண்டஸ்டண்டா முதல்ல அனுப்பிச்சான் அவ நேர போனாலும் திரும்பி வந்தார் அது ஒண்ணு இல்ல ராஜா அது வைக்க போர் வச்சிருக்கா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு திரும்பி வந்துட்டாராம் உடனே அடுத்தவர் இருக்கார அவரை வந்து அனுச்சி போய் பார்த்தவன் அவர் வந்து என்ன சொன்னாரா அது இப்பதான் அறு பார்த்திருக்கு அந்த நிலத்துல இருந்து விளைஞ்ச நெல்லெல்லாம் தனியா அடுத்த மூட்டையா கட்டி ஒரு வண்டியில வச்சிருக்கா அது மர மாதிரி தெரியுது இன்னொரு வண்டியில வைக்கல் போறெல்லாம் பிரிச்சு கட்டி அதெல்லாம் தனியா வச்சிருக்கா இந்த வைக்க போறதா எங்க போறதுன்னா ஒரு பத்து மைல் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துல அங்க நிறைய மாடுகள் எல்லாம் வச்சு மாட்டு பண்ண ஒருத்தர் வச்சிருக்கார் அவருக்கு இதெல்லாம் அனுப்புறா அனுப்பிச்சுட்டு அங்கேருந்து வந்து பயறு எள்ளு கொள்ளு அந்த மாதிரி சமாதிரா அங்க நிறைய விளைஞ்சிருக்கு இதுக்கு மாத்தாக அங்கேருந்து அவ அதை கொண்டு வர போறா இதுக்கான ஒரு பர்மிஷன் கேட்டு ராஜாக்கு ஓலை அனுப்பிச்சிருக்காரு அந்த பண்ணையார் ராஜா வந்து அந்த மத்தியானம் அதை வந்து அதுக்கு கையெழுத்து போட்டு அந்த அது முத்திரை குத்தி அனுப்பிச்சுட்டான்னு சொன்னாக்க சாயங்காலம் இது அங்க போயிடும் அது இங்க வந்துடும் அப்படின்னு இவ்வளவு விஷயங்கள் சொன்னாலும் சொன்ன உடனே ராஜா பார்த்தாரு இத்தனை விஷயங்களை பார்த்து ஆராய்ஞ்சு வந்து சொல்றாரு இவன் தான் நமக்கு முதலமைச்சரா இருக்கிறதுக்கு தகுதியானோம் சொல்லி அவர் அழிச்சுன்னு போனான் அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்லுவான் அதாவது இட் இஸ் டேஸ்டிங் ஹவு த அப்ரோச் இஸ் 
எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எப்படி பார்க்கறா எவ்வளவு ஆராய்ந்து பார்க்கறா எவ்வளவு விஷயங்கள் அவளுக்கு அத தெரிஞ்சுக்கிறா எவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்கு அது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றா எவ்வளவு உபயோகமான அறிவுரைகள் கொடுக்கறா இத்தனைய பொறுத்துதான் ஒரு முதல் அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவருக்குள்ள தகுதியாக அந்த காத்த பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் அது மாதிரி இங்க என்ன பண்றா அப்படின்னா அந்த கட்டுக்கட்டா இந்த வெக்கலைகளா நீக்கின அப்புறம் அந்த நெல்லெல்லாம் அப்படியே ஒரு தூற்றதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதான் மேலேருந்து ஒரு முரத்தடியோ இல்ல கூடையிலையோ எடுத்த நெல்ல மேலேருந்து கீழே வீசுவா அப்புறம் இப்பெல்லாம் தனியா ஒரு ஃபேன் மாதிரி ஒண்ணு வச்சு விடுறான் ஏன்னாக்க அந்த ஃபேன் காத்துல இந்த பதர் எல்லாம் பறந்து வெளியப்பட்டு நல்ல மணிகள் மத்தன கீழே விழும் இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க கிராமத்துல எல்லாம் ஏன்னா அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி வரும்போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதானே ஒரு சாமர்த்தியம் இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லாம் நெல்லெல்லாம் மூட்டை மூட்டையா அடிக்காச்சு அடிக்கணும்னு எடுத்துட்டு போய் அவ வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும் கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடியே தான தின்மங்கள் தான் பண்ணிடுறான் அந்த காலத்துல ப்ரெஷர் இஸ் அண்ட் கிவிங் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் தானங்கள் யார் யாருக்கும் அந்த தானம் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லை காவல் தெய்வம் அந்த கோவிலுக்கு ஒரு ஒரு பங்கு அந்த குல தெய்வங்களுக்கு ஒரு பங்கு அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஏழை எளியவர்கள் அதாவது ஏழாதவர்கள் அவளால் எதுவும் பண்ணி சம்பாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிற வாழ்க்கை இவ்வாளுக்கெல்லாம் தானமா அந்த நெல்ல ஒரு பங்கு கொடுக்குறான் அதுக்கு பிறகு மீதியில ஆறுல ஒரு பங்கு ராஜாக்கு வரியாகவும் கொடுத்துடுறா வரியா கொடுத்தவோ மிச்சம் இருக்க அதெல்லாம் என்ன பண்றா வண்டியில ஏத்தின்னு போயிட்டு அவளுடைய வீடு எங்க இருக்கோ அங்க அந்த வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுறான் போயிட்டு அதை யார் யாருக்கெல்லாம் பங்கு போடுற அப்படின்னாக்க ஒரு பங்கு வந்து சித்திருக்களுக்காக ஒதுக்கி வைக்கிறா இன்னொரு பங்கு வீட்டுல வந்து தெய்வங்களுக்காகவும் பண்டிகைகளுக்காகவும் தனியா ஒதுக்கி வைக்கிறா ஒரு பங்கு வந்து வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட் எல்லாம் இருக்காட அவ வந்தா என்ன பண்றதுன்னு ஒரு கண்டிஜென்சி அவளுக்காக கொஞ்சம் தனியா வைக்கிறா அப்புறம் வந்து சொந்தக்காரர்ல சில பேருக்கு இப்படி சொந்தக்காரன்னு சொன்னோம்னா மாமா மச்சனார் நாத்தனார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு சொந்தக்காரன் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்க சொந்தக்கார அவ வந்து அவ எதையாவது அங்கேருந்து அனுப்புவா இவ இங்கேருந்து எதையாவது அனுப்புவா அது மாதிரி ஒரு பண்ட மாற்றுங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் அனுப்பிச்சுட்டு தனக்கு சமிருத்தியா நன்னா வச்சுட்டு அத வந்து அந்த அந்த வருஷம் முழுக்கிறதுக்கும் வச்சுட்டு அடுத்த வருஷம் விதை விதைக்கிறதுக்கும் ஒரு பங்கு வச்சுட்டு சந்தோஷமா சௌக்கியமா இருந்தானா அந்த அளவுக்கு அந்த காலத்துல காலா காலத்துல மழை பெஞ்சுது நிலம் எல்லாம் ரொம்ப நல்ல வளத்தோட இருந்தது விளைச்சல் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த முப்போகமும் விளைந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப சமர்த்தியா தனக்கு போக தனக்கு மிஞ்சி தானம் பா இங்க அவ அந்த காலத்துல தானத்துக்கு மிஞ்சி தான் தனக்கு வச்சுட்டான்னு நிறைய புராணங்கள் எல்லாம் சொல்றது ஆனா அந்த காலத்துல கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றவ கூட இருந்திருக்கா எதுவுமே கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப கஞ்சா கருமையா இருக்கலாம் சில பண்ணையார்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கா வேலைக்காரா எல்லாம் நல்ல விழுந்து விழுந்து வேலை செய்ய வைக்கிறது ரத்தத்தை உறிஞ்சிற அளவுக்கு அவ கிட்ட வேலையை வாங்கிட்டு அவளுக்கு சரியா கூலி கொடுக்காத இருக்கிறது ஒரு நந்தனார் சரித்திரத்துல கூட நம்ம பாக்குறோமே பாடா பாடு படுத்தி அந்த நந்தனார் அப்படி கூட ஒரு கதை இருக்கு ஆனா பெரியவா சொல்றது அப்படி எல்லாம் கிடையாது அவர் ஒரு சின்ன பண்ணையாரா தான் இருந்திருக்க அவருக்கு வந்து தெல்லை அம்பலத்துல போய் நடராஜ பெருமான தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் வராதனால தான் டெலே கொஞ்சம் <laughs> ஒரு <laughs> அது ஆகாது எனினும் தனக்கு இது கிடைக்காதுன்னு கண்டிப்பா தெரியும் ஏன்னா டப்பாக்குள்ள சக்கரை இருக்கு நெய் இருக்கு மேல மூடி போட்டு டைட்டா மூடி வச்சிருக்கா ஆனா மேல வாசன் இருந்துட்டே இருக்கு நெய் டப்பால சோ இது எருப்பு என்ன பண்றதானா மேல சுத்தி 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 வந்துட்டு இருக்க அந்த மூடி மேல ஆகாது எனினும் அகத்து நெய் உண்டாகல் உள்ளுக்குள்ள அந்த டப்பாக்குள்ள நெய் இருக்கு அப்படின்னாக்க போகாது எறும்பும் புறம் சுற்றும் அதை விட்டு போகவே போகாதான் வெளியில புறம் வெளியில வந்து சுற்றும் சுத்திட்டே இருக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னு யாதும் 
கொடாது எனினும் ஒரு பைசா கூட கொடுக்க மாட்டான் கஞ்ச கருவி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாரு எச்சல் கையால காக்கா காக்கா ஓட்ட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்ல அந்த அளவுக்கு வந்து அவன் வந்து கை அவ்வளவு சுத்தமா சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கை அலம்பிட்டு வருவானா அவனுக்கு கை அலம்பணுங்கிற ஒரு நெசசிட்டியா இருக்காது அந்த அளவுக்கு கையில சுத்தமா சாப்பிடுவான் அவன் அப்படி அந்த மாதிரி காலத்துல மனுஷாலும் இருந்திருக்கா அவ யாதும் கொடாரியனும் ஒருத்தருக்கும் ஒன்னு ஒரு பைசா கூட கொடுக்க மாட்டானாலும் யாதும் கொடாரியனும் உடையாரை பற்றி அதாவது செல்வந்தர்களை பற்றி செல்வம் நிறைய உடைய அவர்களை பற்றி கொண்டு பிடித்து கொண்டு விடாத உலகத்தவர் நம்ம உலகத்த மக்கள் இருக்கால அவள விடாத சுத்தி 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 வருவா ஒன்னும் கொடுக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சா கூட அவனை சுத்தி சுத்தி வராளே மட ஜனங்கள்னு அதே சமஸ்கிருதத்துல அதே ஒரு ஸ்லோகமா துராசதேரபி அந்த ரவஸ்திதே கிருத்தே பிபீலிகா பிராமியத்தி பாஜனோபரி அதானசீலம் தனினம் ஜனாக சமாசிரியந்தி நபரி அப்படின்னு இதே கருத்து தான் உள்ளுக்குள்ள நீ இருக்கு மேல எறும்பு சுத்தி சுத்தி வருது நாங்க கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சா கூட அது மாதிரி அதானசீலம் தென்னினம் ஜனாக கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் தொழில் கூட இல்லாத அந்த பணக்காரனை சுத்தி என்ன பண்றான சமாசிரியந்தி ந பரித்தியஜந்தி அவள் வந்து விடுறதில்ல சுத்தி சுத்தி வந்து அவளையே ஆசிரியச்சிருக்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த காலத்த தான தர்மம் பண்ணாதவாளும் உண்டு தாத தர்மம் பண்ணியே ஓஹோனு சிறந்த ஒரு ஃபேமிலிஸ் இருக்கு குடும்பங்களும் இருக்கு இங்க கற்றவை அப்படின்னு சொன்னா கற்றை வை அப்படின்னா கற்றை கற்றையாக இருக்கக்கூடிய வைக்கோல் அப்படின்னு அர்த்தம் கட்டுகளாக வச்சிருக்கக்கூடிய வைக்கோல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பாட்டுல கூப்பி அப்படின்னா குவித்து கரம் குவித்து கரம் கூப்பி வணங்கினான் அப்படின்னு சொல்லுவ கரம் குவித்து வணங்கினான் இந்த குவித்து அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கையும் கூப்பி என ரெண்டு கையும் சேர்த்து நமஸ்காரம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அப்படி வந்து ஒரு குவியல் மாதிரி இருந்துதான் அது இது கை எப்படி குவிந்து இருக்கிற மாதிரி நெல் மணிகள்ல குவிந்து இருக்கு அப்படின்னா ஊர்காணின் அப்படின்னாக்க ஊர்னுடைய தேவத்தை கிராம தேவத்தை அப்படின்னு அர்த்தம் மற்றவர் நக்க மற்றவர் இது தவிர மீதி இருக்கிற மக்கள் வறியவர்னா எளியவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் கொற்றவர் அப்படின்னா அரசர் அப்படின்னு அர்த்தம் கடமை அப்படின்றா இவளுக்கு என்ன கடமை கடவுளுக்கு செய்யறதுதான் கடமை அது கடவுள்ல இருந்து வந்துதான் கடமைன்னு சொல்லுவா அதுவே பிற்காலத்த கடமைங்கிறது இது என்னுடைய டியூட்டி ஐ எம் டியூட்டி பவுன் அப்படின்னு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கடன் பட்டிருக்கிறதுங்கிறது வேற கடமைப்பட்டிருக்கிறதுன்றது வேற கடன் பட்டிருக்கிறதுன்னா யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினது திருப்பி கொடுக்கணும் அது இன்னும் சில பேர் சொல்ல நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கடன் பட்டுக்கேன் சார் ஐ எம் இன்டெக்ட் டியூங்கிறான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்ப ஏதோ பெரிய நல்ல காரியம் செஞ்சா அதுக்கு இவனால ஈடு கொடுத்து எதுவுமே செய்ய முடியாத இருக்கு அந்த நிலையில இருக்கும்போது அவன் கடன் கடன் பட்டவர் போல ஃபீல் பண்றான் கப்பர் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரா கடன் பட்டா நெஞ்சன் போல் கலைக்கினால் லங்கை வேந்தன் அப்படின்னு எழுதுவார் கேட்டிருக்கியோ கேட்டிருக்கேன் கடன்பட்ட இன்னிக்க வீதினா மாத்திருவார் கம்பர் வந்து கடன் கொடுத்தா கலைஞ்சினா லங்கை வேந்தன் இன்னைக்கு மாத்திருவார் மாத்தி எழுதிடுவார் அவர் அதே மாதிரி திருவள்ளுவர் கூட இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் வாழ இன்னும் இரண்டு செய்யல் அப்படின்னு மாத்தி எழுதிடுவார் என் காலம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு அவர் இந்த காலத்தில் நிலைமை வேற இப்ப இந்த காலத்தில் நிலைமை வேற இல்லையா எப்படி வந்து கடன் வாங்கினவன் அதை கொடுக்க முடியாத இருக்கும் போது எப்படி கட்டப்பட்டானோ அந்த மாதிரி லங்கை வேந்தனான ராவணன் கலைஞனான் அப்படின்னு எழுதுறாரு இங்க வந்து கடமை அப்படிங்கிறது கடன் வேந்து வந்து அதாவது என்ன கடன்னா இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒரு கடன் இறைவன் இத்தனையும் நமக்கு கொடுத்துருக்கான் இவ்வளவு செல்வங்களை கொடுத்து இவ்வளவு செழிப்பாக நமக்கு எல்லாம் பண்ணிருக்கான் அவனுக்கு நம்ம திருப்பி செய்ய வேண்டியது கடன் அது என்ன கடன்னா இறை வழிபாடு இறைவனுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய வழிபாடுகள் தான் இறை தொண்டாக இருக்கலாம் வண்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் வண்டிங்கிறது வண்டி வண்டிக்கு வாக் வந்த பா இங்க உபயோகப்பட்டிருக்க அதுக்கு அடுத்த பாட்டு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தாக்க என்னென்னலாம் விளைஞ்சதுன்னு சொல்றாரு என்னென்ன விளைஞ்சது இது வெறும வந்து நெல் மொத்தம் தான் விளைஞ்சுதா இல்ல வேற ஏதாவது பயிர் எல்லாம் பண்ணாலும் இந்த என்ன சொல்ற வளர்க்கணும் ஊடு பயிர்னு சொல்லுவான் ஒரு பயிர் வெத்தலை கொடி போட்டிருப்பா கீழே வேற ஏதாவது சின்ன சின்ன செடிகள் போட்டுப்பா மிளகா செடி அந்த மாதிரி போட்டுப்பா அந்த மிளகா செடிக்கு அந்த வெத்தலை நடு வழியா வரக்கூடிய வெயில் போறதுக்கு கீழே ரெண்டுமே சேர்த்து விடக்கூடிய தண்ணீரும் போறோம் இந்த மாதிரி ஊடு பயிர்கள்னு சொல்ற மாதிரி அந்த காலத்துல ரொம்ப சாமர்த்தியமா ஒரே சமயத்துல ரெண்டு ரெண்டு 
அப்படி பண்ணிடுவான் சில பேர் வேலை செய்யும் போது கூட ஒரு ஆன்சலரியா ஒண்ணு கூட ஒண்ணு வரும் ஒரு மெயினா ஒண்ணு ப்ராடக்ட் பண்ணுவா கூட ஒரு பை ப்ராடக்ட் ஒண்ணு பண்ணிடுவா அதுல இருந்து வர வேஸ்ட் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி வேற ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி அதுவும் வந்து மார்க்கெட்ல கொண்டு வரும் அதெல்லாம் ஒரு விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் அது இங்க வந்து சாரடு கட்டி எள்ளு சாமை கொள் இருந்து தோரை ஆரிடும் மத மால் யானை பழுக்கொலை அவரை எனல் வேறு பல் பயரோடு இன்ன புன்னில விளைவு மற்றும் ஏறடு பண்டி ஏற்றி இருநிலம் கிழிய உய்ப்பார் இருநிலம் கிழிய உய்ப்பார் அந்த பெரிய பூமியானது அப்படியே ரெண்டா பழக்கிற அளவுக்கு பாரம் ஏற்றி வண்டியில போயின் இருக்குமா என்ன போவோம் ஏறு ஓடு வண்டி ஏற்று எருதுகளையும் வண்டிக மாறி மாதிரி ஏற்றி அதை கொண்டு போவோம் ஒரு ஊர்ல ஒண்ணு ஒண்ணு ஒரு ஊர்ல எருதுகள் எல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுவா நாத்தெல்லாம் போனா இந்த கோவிலு கருத்தையும் ஒண்ணு இருக்கும் அதுமாதிரிதான் ஏத்தி அப்புறம் சின்னதா குதிரை மாறிய குட்டிய அவர் குதிரை ஒண்ணு இருக்கும் அது மேல ஏத்தி மேல மலை மேல ஏத்தி ஏத்துன்னு போவோம் எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த இந்த வைஷ்ணவ தேவி மாதிரி அந்த இடத்துல எல்லாம் போய் பார்த்தோம்னாக்க அங்க வந்து அதுவும் அந்த இமாச்சல பிரதேசம் இருக்கக்கூடிய மேல இருக்கிற மலை மேல இருக்கிற ஊருக்கு எல்லாம் மூட்டையவா தூக்கிட்டு போக முடியாதுங்கிறதுனால என்ன பண்ணுவா இந்த கோ கழுதை கோவையர் கழுதை அப்புறம் இதுகள்லாம் பொது சமத்திற்குன்னே பிறந்தது சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்றதான்னாக்க கூலி கொடுக்காத வேலைக்காரன் ஏமாத்தி பாரம் சுமக்க வச்சவாள்லாம் மறுக்கன்னத்துல இந்த மாதிரி வந்து பொதி சுமந்து அந்த முதலாளிக்கு வந்து தன்னுடைய கடனை தீர்த்துக்கிறா அப்படின்னு ஒரு சொல்லு பெரியவாள்லாம் சொல்ற போது அதுக்கு எங்க இருந்தாலும் உதாரணங்கள்லாம் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் படுற ஒரு ஒரு கட்டத்துக்குமே கர்ம வினை தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் முன் ஜென்மத்துல செய்த வினைகள் அதை பத்தி கூட பின்னாடி வரப்போறது முன் செய்த வினை பயனாகத்தான் இந்த ஜென்மத்துல அவருடைய பாப புண்ணியங்கள் அனுபவிக்கிறாளே தவிர சொர்க்கம் நரக்கம் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன இது இந்த யுக லோகத்துல தான் இந்த பூலோகத்துல தான் இருக்கு நிறைய புண்ணியம் பண்ணா அடுத்த ஜென்மால அதுக்கு பிறந்த மாதிரி நல்ல செயல்கள்லாம் நல்ல வசதிகள்லாம் கிடைக்கும் ஒரு நாயா இருந்தா கூட அந்த ஒரு கோமரின் டாகாவோ ஒரு ஹைபிரிட் டாகாவோ வந்து அது வந்து கார்ல முன் பக்கத்துல கால போட்டு உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகும் அதுக்கு பார்த்து பார்த்து இந்த வெஸ்ட் ட்ரெஸ் எல்லாம் தைச்சு போடுவான் அதுக்கு பார்த்து பார்த்து அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்வான் அதுக்குன்னு டாக்டருக்கே நிறைய செலவு பண்ணுவான் அதை வந்து டாக்னு சொல்லிடக்கூடாது நம்ம தவறி போய் பார்த்து நாய் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுவிடக்கூடாது கொண்டு விடுவான் நம்மள நாக்கடுத்து போயிடுவார் அதனால அவன் அவள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு பேர்லாம் வச்சு எல்லாம் சொல்லுவா அதனால புண்ணியம் பண்ணிதான் நாய் ஆகும்னா கூட அதுக்கு நிறைய வசதிகள் அதுக்கு வேண்டிய ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து பண்றாள் அப்படி அது பாரு பண்ணுவா இவ வந்து எதுகள்ல ஏத்தி வண்டியில ஏத்தி காடை மாடுகள் இருக்கக்கூடிய வண்டிகள்ல ஏத்தி எல்லா சாமான்களையும் கொண்டு போற அறுப்பறுத்த எல்லாம் கொண்டு போறா என்னென்ன எல்லாம் கொண்டு போறான்னு சாறு அடு கட்டி சாறு கருப்பஞ்சாறு அடு அடு அடுப்பில அத வந்து காய்ச்சி அதுல இருந்து பண்ண கட்டி கட்டின வெள்ளக்கட்டிகள் இதெல்லாம் மூட்டை மூட்டையா எடுத்துன்னு போற அப்புறம் எள்ளு சாமை சாமைன்னு ஒரு வகை அது வந்து எள்ள விட பெருசா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட கொள்ளு மாதிரியே இருக்கும்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து அந்த கா நம்ம இப்ப சிறுதானியங்கள் சொல்றோம் இப்ப எல்லாம் இப்ப எல்லாம் வந்து இந்த அதுக்குன்னு சில இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்க என்ன சொல்றது நம்ம நாட் எபிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் அவ வந்து அந்த நாட்டு வைத்தியம் சித்த வைத்தியம் ஆயுர்வேத வைத்தியம் இதெல்லாம் வந்து பண்றாலே அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம போனோம்னா அவ என்ன சொல்லுவாங்க இதை சாப்பிடுங்க சார் அரிசியை குறைச்சிருந்தோம் அதுக்கு போல இதை சாப்பிடுங்கோ சர்க்கரை வேண்டாம் அதுக்கு போல இது வெள் கருப்பட்டி வெள்ளம் சேர்த்துங்கோ கருப்பட்டின கருப்பு கட்டிங்கிறத கருப்பட்டினாச்சு இந்த கருப்பு கட்டிங்கிறது பனை மாத்தில இருந்து வர வெள்ளாது இந்த பனை வெள்ளம் இருக்க அது வந்து இதே வெள்ளத்தினுடைய டேஸ்ட் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்டா இருக்கும் கொஞ்சம் கண்ணுங்க ரேந்து இருக்கும் அந்த கருப்பட்டி நிறைய இடங்கள் இப்ப எல்லாம் கூட நிறைய இதுல ஸ்பெஷலா ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஸ்டால்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு அப்ப என்ன பண்றான்னு அட்வர்டைஸ் பண்றான் இங்க பழைய சோறு கிடைக்கும் நம்ம வீட்டுல பழ பழையது போட்டா சாப்பிட மாட்டான் அங்க பழஞ்சு ஒரு கிடைக்கும் என்ன வரலன்னா நூறு ரூபா ஒரு தட்டு பழைய சாதம் அது கொஞ்சோட்டு அந்த இந்த நீர் கிடையாது அதுக்கு என்ன பேர் வச்சு அந்த பழையது தண்ணி இருக்க அதுல ஏதோ ஈஸ்ட் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்ப அந்த ஒரு டம்ல அந்த பழையது தண்ணி ஒரு டம்ல தண்ணியில ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு கலைக்கி அதை கொடுப்பான் அது வரல நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நம்ம வீட்டுல கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டோம் 
இது வந்து சுலபமா கிடைக்கும் போது அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியறது இல்லை அதே இது வந்து ஒரு காஸ்ட்லி அதுக்கு ஒரு பேரை வேற வச்சு அவங்க கொடுக்கும் போது அங்கதான் எல்லாரும் போற அங்க இந்த சிறு தானியங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது டயபெட்டிஸ் குறையும் சர்க்கரை குறையும் சொல்ற போது அப்ப எல்லாம் இந்த சாமை கொள்ளு இதெல்லாம் கொள்ளுங்கிறத ஓட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அன்னைக்கு இந்த கொள்ளுங்கிறது அந்த வேலைக்குரிய தோலை நீக்கிட்டு அந்த பிளேக்ஸா பண்றது அத எப்படி அவல் பண்ற மாதிரி அரிசியில இருந்து அவல் பண்ற மாதிரி அரிசியை லேசா புழுக்கி அது அறவே கடாக்கு போது அதை எடுத்து இடிச்சு அதை வந்து அவலா பண்ணுவான் கைக்குத்தல் அவல் ஒண்ணு இருக்கும் நீளமான அவலா ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இந்த பிளேக்ஸ் இப்ப கார்ன் பிளேக்ஸ் கூட வந்து விட்டு சோளம் அந்த சோளமும் அது ஒரு ஒரு சோளமும் அவர் சொல்ற சாமை கொள் சோளம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா வெள்ளம் போல வெளியில வரக்கூடிய மதத்தினை மதம்னு யானை தலையில இருந்து வரக்கூடிய ஒரு திரவம் அது மதம் போல வரக்கூடிய மால் பெரிய அந்த யானை இருக்க அந்த பெரிய பெரிய யானை இருக்க அதனுடைய விழா எலும்பு போல காய்கள் காய்ச்சக்க அவரைக்காய் அந்த அவரைக்காய் வெறும் அவரை சொல்லிக்கலாமோ கொள்ளு சாமை இதெல்லாம் சொன்ன மாதிரி அவரை சொல்லிக்கலாம் ஆனா அந்த இடத்துல இது வரணும் அந்த அந்த ஒரு பாடல்களுடைய பதங்கள் அமையணும்ன்றதுக்காக இப்படி யானை பழுக்கொலை அவரை ஏனல் அடுத்தது ஏனல்ல தினை தேனும் தென்னைமாவும் அந்த காலத்தை சேர்த்து பண்ணுவாங்க அந்த தினைங்கிறது வந்து கடுக்க விட்ட சின்னதா இருக்கும் அத நல்லா காய வச்சு அத பொடி பண்ணி அந்த பொடிய சளிச்சு அதோட அத வறுத்து அந்த மாவுல தேனை கலந்து சாப்பிடுவாங்க அதுவும் பண்ணுவாங்க கம்பு கேழ்வரகுன்னு அது இவர் சொல்லல ஏன் சொல்லலன்னு தெரியல ஆனா அதுவும் அந்த காலத்து பேர் தான் கம்புங்கிறது வந்து அது ஏதோ சின்னதை குட்டி 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 குட்டிட்டே எள்ளு மாதிரி இருக்கும் அது அது வெறுமெல்லாம் அதை சாப்பிடலாம் முடியாது அதுக்கேதான் நிறைய பதப்படுத்திதான் அந்த கம்பு சாதாரண அந்த கம்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மாட்டுக்கு வந்து கழிநீரோட கலந்து வைப்பான் புண்ணாக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்து வைக்கும் போது அது வைப்பான் அப்புறம் வந்து உம் கம்பு கேழ்வரகு கேழ்வரகுன்றதான் நமக்கு சொல்லுவேன் ராகி இந்த ராகிங்கிறது கேழ்வரகு அது ராகிக்கு என்ன இங்கிலீஷ் தேவை ராகி தான் போடுறது இந்த ராகி பத்தி குழந்தை டாக்டர் கூட சொல்லியிருக்காரு ராகி <laughs> பிக்ஷகே ராகி தந்திரான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அதாவது பிக்ஷைக்கு நீங்க எல்லாம் ராகி கொடுக்க மாட்டேலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு யார் யார்கிட்ட வாங்கணும்ன்றது ஒரு கண்டிஷன் வேற போட்டு வர அன்ன சத்திர இட்டவ ராகி அங்கங்க அன்ன சத்திரங்கள்ல இட்டவரான்னா அது வச்சவாளா இருக்கணும் ஆகி இப்படி ஆகி அதே மாதிரி தானவ மாடுவ ராகி அன்னதானவ மாடுவ ராகி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டவரா இருந்து சுத்த மனசோட இருப்பவரா இருந்து எல்லாத்தையும் இப்படி ஆகி ஆகி ஆகின்றது ராகி ராகி ராகின்னு ஒரு ஒரு அடிய முடியும் இந்த கடைசி வார்த்தை ராகி ராகின்னு முடியும் அது பண்ண அருமையான ஒரு பழம் நிறைய பேர் இதெல்லாம் கட்சி எல்லாம் கூட பாடுவார் கேட்கலாம் பிக்ஷகே ராகி தந்திர அப்படின்னு சொல்ல இந்த ராகின்னு அது வந்து கேழ்வரகு இது இத்தனையும் நல்ல பிரமாதமா விளைவு இதெல்லாம் புஞ்சை பயிர்கள்னு சொல்லுவான் புஞ்சை விளை நிலங்களுக்கு நிறைய தண்ணி தேவையில்லை அந்த இடத்துல இதெல்லாம் விளையும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூ பூக்கள் எல்லாம் விளைவிப்பா சாமந்தி அந்த மாதிரி இப்ப இப்ப வந்து சாமந்தி வந்து ஊடு பயிரே இல்லை தனியா நிலத்த அதுக்குன்னு சாமந்தி பூவ தனியாவே வந்து வளர்க்கு சூரியகாந்தி சாமந்தியோட சாமந்தி பூஜைக்காக போவோம் அதுலயும் ரெண்டு மூணு விதமான சாமந்தி இருக்கு சிலது பூஜைக்கு எடுக்க மாட்டா சிலது பூஜைக்கு உபயோகப்படுத்துவா இப்போ சூரியகாந்தி பூங்கிறது நிறைய விளைவிக்கிறான் இந்த சூரியகாந்தி பூனுடைய ஒரு விசேஷம் என்ன சொல்லுவான்னா அது காத்தால அது மலரும் போது சூரியன் எந்த திசை இருக்கோ அந்த திசையை பார்த்து கிழக்க பார்த்து இருக்குமா மத்தியானம் சூரியன் உச்சிக்கு வரும்போது 
இந்த பூ நேர உச்சி பார்த்து சூரியனை பார்த்துருக்குமா சாயங்காலம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சூரியனை பார்த்து திரும்பி மேற்கு பக்கம் பார்த்து நிற்குமா அதனால்தான் அந்த சூரிய காந்தி சூரியனுடைய ஒளியை பார்த்து அந்த பக்கமாவே அது வந்து பூக்கறதுனாலையும் மலர்றதுனாலையும் அந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கிறதுனாலையும் சூரிய காந்தின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சூரிய காந்தி பூ எடுத்து அந்த சூரிய காந்தி விதையில இருந்து எண்ணெய் எடுக்கலாம் இப்ப அது ரொம்ப பேமஸ் சன்ஃபிளவர் ஆயில் சொல்லிட்டு அது ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு இல்லையா அதுல வந்து கொலஸ்ட்ரால் கம்மின்னு சொல்றாரு இல்லையா இதெல்லாம் ஆயுர்வேதா அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணதுனால இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிமை ஜாஸ்தியா போயிடுது சோ அதனுடைய விளைச்சல்கள்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா ஆயிடுது இந்த யானையுடைய மதம் பிடித்த யானையுடைய விழா எலும்புகள் போல இருக்குன்னா அந்த விழா எலும்புகள் பார்த்தா அப்படி தொங்கிறது சைட்ல இருந்து யானையை பார்க்கும் போது அப்படியே கத்த கத்தையா கத்த கத்தையா இருக்கும் அந்த மாதிரி அவரை எல்லாம் கூட காய்ச்சுதுங்கிற அந்த அவரை தான் அந்த காலத்துல தான் இப்ப இருக்கிற மாதிரி பீன்ஸ் கிடையாது அப்ப அந்த இருக்கிற காலத்துல அவரைக்காய் தான் அவரைக்காய் பாவக்காய் வாழைக்காய் அப்ப இருந்த சவு சவு தக்காளி எல்லாம் கருவியா கிடையாது அப்ப இருந்த இது வந்து ரொம்ப ஒரு செலக்டிவா அது வந்து அவ தோட்டத்துல என்ன விளையாடுதோ அதுதான் அவ வந்து வெளியில இருந்து எல்லாம் இது பண்ண மாட்டா சில சமயத்துல வந்து சில தோட்டங்கள்ல நிறைய விளைஞ்சிருக்கும் அத வந்து மத்த வாழ்க்கை அவ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுவா பட் இன்னைக்குமே நான் கேள்விப்பட்டுக்க அந்த ஒரு மைசூர் பக்கத்துல ஒரு பெரிய கிராமம் அந்த கிராமத்துல பெரிய நிலஸ் வாங்கார் அவருக்கு இருக்கிற நிலம் வந்து ராஜா மைசூர் ராஜா அவருக்கு கொடுத்தது அவ என்ன பண்ணுவா அந்த ஃபேமிலிக்காரான அவ நிலத்துல என்ன விளையாடுதோ அதைதான் சாப்பிடுவா வேற எங்கேருந்து வந்தாலும் எதையுமே அவ சாப்பிட மாட்டா யூஸ் பண்ண மாட்டா அப்படி அந்த ஊர்ல அதனால அவ வீட்டுலதான் கல்யாணம் கார்த்திகை நான் வந்துடுத்தோம் சொன்னா மூணு நாளும் மூணு வேலையும் அவ தோட்டத்துல என்ன விளையாடுதோ அதுதான் நம்ம சாப்பிட்டாலும் அதைதான் அவ போடுவா வேற எதுவுமே அவ கொடுக்கவே மாட்டா அந்த காலத்துல அப்படி ஒரு வழக்கம் இருக்கு இன்னைக்கு அதை பிராக்டிஸ் பண்றவா நம்மளவா நிறைய அங்க இருக்கிறவா நிறைய பேர் இருக்க இப்படி வந்து அந்த ஊர்ல விளைச்சல் ஜாஸ்தி ஆக ஆக எல்லாத்தையும் அப்படியே மூட்டை மூட்டையா கட்டியவா வண்டியில ஏத்தி போற அழக பார்த்தா அந்த அறுவடை ஆகி அறுப்பு முடிஞ்சு இந்த தானியங்கள் எல்லாம் மூட்டை மூட்டையா கட்டி இப்ப எல்லாம் வேற ஆயிடுச்சு அதாவது யாருக்குமே வந்து அவாளுடைய நிலசும் ஆந்தார்கள் அவாளுடைய நிலம் விளைச்சல் அவாளுடன் ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாம் இதுவாயிடுச்சு எதுதான் பண்ணு விவசாயிக்கே சொந்தம் நிலம் அப்படி மாதிரி சட்டங்கள் எல்லாம் வந்துடுச்சு அந்த விவசாயம் என்ன பண்ணனா விளைச்சல் ஆனோன்னு எல்லாத்தையும் மூட்டை மூட்டையா கட்டி கரையில வைப்பான் அதை வந்து கொள்முதல் பண்றதும் வியாபாரிகள் இருப்பா வியாபாரிகள் சொல்றதை விட இந்த காலத்துல வந்து ஏஜென்சிஸ் தான் நிறைய அதுக்கு வந்து தமிழ்ல கூட ஏதோ ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு நடுவர்கள் அவ நடுவுல இருந்து என்ன பண்ணுவான் இங்க இருந்து வாங்கி அங்க கொடுப்பான் இதுல இந்த விவசாயிக்கு வர லாபத்தை விட அந்த வாங்கி இருக்கிற வியாபாரிகளுக்கு வர லாபத்துடன் நடுவில் இருக்கிற ஏஜென்சிஸ்க்கெல்லாம் கொள்ள ஜாஸ்தி அவ அங்க இருந்து ஒரு மூணு ரூபா நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு தக்காளி ஒரு கிலோ அப்படின்னு வாங்கினாங்க இந்த ஏஜென்சி மூலமா வித்து வெளியில போய் மார்க்கெட்டுக்கு நமக்கு வரும்போது நாற்பது ரூபா கிலோமா இதை நம்ம நேரடியா வாங்க முடியுமோ அந்த விவசாயிக்கிட்ட முடியாது அந்த வியாபாரிகள் அவ அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு கொடுத்த லாபம் தனக்கு வேண்டிய லாபம் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நமக்கு விற்கிறேன் அஞ்சு ரூபா பொருள் ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுற நிலை இன்னைக்கு வந்து விட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னா நிலத்துவாந்தார்கள்லாம் இல்லாத போயிட்டா விவசாயிகள் வந்து அவளாலையும் அத்தனையும் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவளால விளைவிக்க முடியுமே தவிர விவசாயிகள் அதுல வர விளைச்சல் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏஜென்சிஸ் மூலமா கொள்முதல் பண்ற வாழ்க்கை கொடுத்ததா ஆகணும் அப்படின்ற நிலை இருக்கு பட் இவ்வளவு பண்றாளே ஆனா அந்த காலத்துல பக்தி சேர்ந்து இருந்தது நம்ம சொன்னோம் இல்லையோ இவ வந்து எப்படி பக்தி பண்ண அப்படின்னாக்க வெறும கடவுள்கிட்ட பக்தி பண்ணது மாத்திரம் இல்ல அவ வந்து சிவனடி ஆர்கள்கிட்ட கூட ரொம்ப பக்தி பண்ணிருக்கா பகவானோட பகவத் பக்தாளுக்கு தான் வந்து பாகவத்தாளுக்கு தான் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் மரியாதை எல்லாம் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா அதுவும் அவளுக்கு பரிவுராஜக்கான்னு சொன்னா அவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மரியாதையா அந்த மாதிரி சன்னியாசிகளையோ துறவிகளையோ துறவைகள்னா அந்த காலத்து ரெண்டு விதமான துறவைகள் இருந்திருக்கா ஒரு சிலர் வந்து ஒரு குடில் மாதிரி போட்டுண்டு அங்கேயே இருந்துட்டு நல்ல தாடி எல்லாம் நல்லா வளர்த்துண்டு தலை முடியெல்லாம் ஜனா முடியா கட்டிண்டு தன்னுடைய சிஷாலுக்கெல்லாம் அவ கத்துண்டதெல்லாம் அந்த வேதங்களையும் சரி சாஸ்திரங்களையும் சரி அந்த நீதி சாஸ்திரங்கள் அது இது எல்லாத்தையும் அவளுக்கு தன்னுடைய சிஷ கோடிகளுக்கெல்லாம் கத்து கொடுத்து மகரிஷிகள் மாதிரி வாழ்ந்திருக்கா அப்படி மகரிஷிகள்னு சொல்லும் போது அவெல்லாம் வந்து திருவள்ளுவர் கூட ஒரு தமிழ்
அவ அதான் திருவள்ளுவரே ஒரு இடத்துல சொல்லிடுறார் நீங்க வந்து தாடி வச்சிருந்த சாமி யாராவது இருக்கோம் தலையெல்லாம் மொட்டை அடிச்சிருந்த சாமி யாரும் இருக்க வேண்டாங்கிறார் மழித்தலும் நீட்டாலும் வேண்டாவாம் அப்படின்னா உலகத்துல வந்து நீ தாடி வச்சிருந்து பெரிய சாமிகள் அவ இருக்க வேண்டாம் ரிஷி மாதிரி இருக்க வேண்டாம் தலையெல்லாம் அப்படியே மொட்டமா வழிச்சுட்டு வந்து ஒரு மழித்தலும் அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட சாமியார்கள் மாதிரி இருக்க வேண்டாம் எப்போ அப்படின்னா உலகம் பழித்தது ஒழித்து விடல் உலகத்துல எதெல்லாம் பழிக்கப்படுகிறதோ அந்த தீச்செயல்களை எல்லாம் ஒழித்து விட்டோமானால் நம்ம சுத்த மனசாக மனசா வாசா கர்மனா நல்லதே நம்ம நினைச்சு நல்லதே சொல்லி நல்லதே செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்திவிட்டோம் சொன்னா அப்ப நமக்கு இந்த நீட்டல் மழித்தல் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றார் இதுல இருந்து அந்த காலத்திலயே நமக்கு தெரியறது சுவாமிஜின்னா ரெண்டு பேர் துக்தமா இருந்திருக்கா ஒண்ணு காஷாயதாரியாக கமண்டல தண்ட கமண்டலத்தோடு கூடியவர்களாக கழுத்துல வந்து ருத்ராட்ச மாலைகள் எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு முழுக்க வெந்நீர் திருநீர் பூசிண்டு ஒரு இடத்துல இருக்காத அவ வந்து காஷாய பக்தத்தோட ஊரு ஊர ஊர இன்னும் ஒரு நாள் ராத்திரி வந்து ஒரே இடத்துல ரெண்டாவது நாள் தங்க கூடாது இன்னைக்கு ராத்திரி எங்க தங்கினாலும் அடுத்த நாள் ராத்திரி அங்கேயிருந்து கிளம்பிடணும் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடணும் இல்ல இந்த வீட்டுல இருந்து எடுத்த வீட்டுக்கு போறேன்லாம் போக கூடாது அந்த ஊர்லயே இருக்கப்படாது அந்த கிராமத்திலயே இருக்கப்படாது இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சிகள் நெறிமுறைகள் தான் அவ வந்து கடைபிடிச்சு கொண்டு வந்துட்டு வந்தாங்க இப்படிப்பட்டதோரெல்லாம் ஒரு சுவாமியார்கள் இன்னொரு விதமான அவர் சந்யாசிகள் சந்யக்கு நியாசம் இல்லையா எல்லாத்தையும் மொத்தமா விட்டு விட்டா அவ எல்லாம் சந்யாசிகள் இந்த ரிஷிகள் மாதிரி இருக்க வாழ்க்கையில அவ வந்து ஒரு குடிச்ச மாதிரி வச்சுட்டு அவ சம்சாரம் இருக்கிற மாதிரியா இருப்பா அவ பிள்ளைகளும் சரி அவளுக்கும் பாடம் போ கிருபாச்சாரியா துரோணாச்சாரியார் மாதிரி அப்படி இருந்த வாழ இருந்திருக்கா அவ எல்லாம் என்ன பண்ணுவான்னு எல்லாருக்கும் பாடங்களும் சொல்லி கொடுத்து யாக்கியவர்கள் மாதிரி அவர் மகரிஷி தானே இது மாதிரி பல மகரிஷிகள் வந்து அந்த செயின் அருந்து போகாத இருக்கிறதுக்கான அந்த கல்வியை மற்றவாளுக்கு சொல்லி கொடுத்து அது வழி வழியாக வழி வழியாக பல்குலை டவுன்வர்ட் அது மாதிரி பண்றவாளா இருந்தா பட் இவாள்லாம் யாரு கவனிக்கிறது இவா இப்படி இருந்துட்டானே அதனாலதான் இவாளுக்கு வந்து தன் வீட்டு குழந்தைகள்லாம் அவர்கிட்ட பாடம் படிக்க போக அனுப்பும் போது அவ என்ன பண்ணுவாளான இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு அவளை கவனிச்சுப்பா அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்வா அவளுக்கு எந்த விதமான கட்டமும் இல்லாத பார்த்துப்பா அவ தபு பண்றதுக்கு யாகம் பண்றதுக்கு யஜ்யம் பண்றதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் ஹோமம் பண்றதுக்கு எல்லாம் வேண்டிய பொருள்கள் எல்லாம் ஃப்ரீயாவே அவளுக்கு செலவு வைக்காது அவளுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து அந்த சமீத்துகள் சிஷ்ய கோடிகள் எல்லாம் போய் சமீத்துகள் எல்லாம் பொறிக்கணும் வந்து திராயங்கள் கட்டைகள் மரக்கட்டைகள் கிருஷ்ணன் கூட பண்ணிருக்கான் சாந்திபனி முனிவர் கிட்ட படிக்கும் போது அஹ் குரு பத்னி சொன்னான்னு சொல்லி காட்டுல போய் மரம் சொல்லி அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரத்துக்காக போயிருக்கான் அந்த ஒரு நம்ம ஒரு கதை கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம குச்சேலரும் கிருஷ்ணனும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் காட்டுக்கு போனா இவா குரு பத்னி என்ன பண்ணான்னா அந்த சிஷ்ய அந்த குச்சேலர் தான் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு அவருடைய மேல் அங்க பத்திரத்துல வந்து ஒரு மூட்டை ஏதோ சுண்டல ஏதோ குடுத்துருக்கா அதுல அவன் கட்டி எடுத்துட்டு இருக்கான் பாத்தி வீட்டுல மழை வந்து விட்டு மழை வந்த உடனே கிருஷ்ணன் ஒரு மரத்து மேல ஏறிட்டா குச்சேல ஒரு மரத்து மேல ஏறிட்டாரா ஆனா குழு நடுக்கிறது தாங்கல குச்சேலருக்கு பசி வேற வந்துட்டு அந்த மூட்டையில என்ன குடுத்துருக்காரோ அத்தனையும் எடுத்தான் கொஞ்சம் கூட கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்காத எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டான் கொஞ்ச நேரம் கிட்ட மழை விட்டோடனே கீழே இறங்கினோடனே கிருஷ்ணன் வந்து எப்பா ஏதாவது குடுப்பத்தினி ஏதாவது கொடுத்தாளா சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது அவங்க கிட்ட இருக்கானா ஒண்ணுமே கொடுக்கலன்னு பொய் சொல்லிட்டார் பகவான்கே பொய் சொன்னதுனால தான் அவருக்கு வறுமை வந்துட்டு கட்டப்பட்டார்னு சோ எந்த ஒரு கிழிஞ்ச மூட்டையால கொண்டு வந்த அந்த கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்காத சாப்பிட்டானோ அதே மாதிரி ஒரு கிழிஞ்ச மூட்டையால அவரு கொடுக்க அவருட பத்தினி கொடுக்க பெற்காலத்துல கிருஷ்ணனை பாக்கிறதுக்கு துவாரகைக்கு போன போது பூச்சாளர் எடுத்துட்டு போனார் எப்படி கொடுக்கறதுன்னு அவர் வந்து யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பட்டத்தில் சொல்வார் இவருக்கு நல்லதை பண்ணணும்னு இவர்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று வாங்கிக்கணும் ஒரு நெல் போட்டாதேன்னா ஆயிரம் நெல் விளையக்கூடிய ஒரு கதிர் வருது அதனால இவன்கிட்ட ஏதாவது வாங்கிட்டு தான் அவனுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அந்த அவல் மூட்டிய வலுவில் வாங்கி அதை பிரித்து அதை சாப்பிட்டாராம் அது முதல் வாய் சாப்பிட்டார் இப்போ அவரோட தரிதனம் எல்லாம் போயிட்டுதான் ரெண்டாவது வாய் சாப்பிட்ட உடனே வீடு இதெல்லாம் அந்த பெரு அவர் இருக்கிற ஊர்ல எல்லாமே பெரிய ஒரு பணக்கார ஊர் மாதிரி ஆயிடுத்தான் எங்க பார்த்தாலும் தங்கமா மின்னறது ஜொலிக்கிறது அப்படி ஆயிடுத்தான் அது மூணாவது வாய் பாட்டுக்கு போட விற்பனை வந்து கைய பிடிச்சாலும் நீ மூணாவது வாயும் போடுனேன்னா நாமளே வாழ்க்கை அடிமை ஆயிடுவோம் வேண்டான்னு இவ்வளவு
அந்த மாதிரி மகான்கள் கிட்ட அவ மரியாதையா நடந்துட்டாங்கிறத ஒரு அடுத்த மூன்று பாடல்களை சொல்ல போறாரு அவர் அதை நம்ம விரிவாக அர்த்தத்தோட அர்த்த விசேஷமா நம்ம பார்க்கலாம் ஜெய் ஜெய்சங்கர் ஹர ஹர சங்கர் ஸ்ரீ குருபியோ நம ராம் ராம்